Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una trampa. Sí, les hablo de la invitación en tono amable que le hizo Gustavo Petro a Rodolfo Hernández. Me gustaría desde aquí, cualquiera que sea el resultado electoral el 19 de junio, proponerle al contrincante Rodolfo Hernández que hagamos un acuerdo nacional en vez de producir lo que todo este siglo ha sido un bloque enemigo del otro. Y esto más. Le propongo que el primer acto de gobierno, sea el de él o sea el mío, sea convocar a esa diversidad que se expresará en las elecciones para construir la Colombia de consensos hacia reformas fundamentales que necesita el país, sobre todo para convivir en paz. Muy extraño, ¿será una trampa? Hasta ahora Petro no ha logrado que el ingeniero lo confronte, lo insulte o lo maltrate. Eso hace que Petro pues no tenga de dónde hacerse la víctima. Porque el discurso de que lo va a matar el narcoestado, que lo persigue la dictadura y todas esas narrativas con las que se pobretea, pues no le funcionan con el ingeniero. Y mientras se muestra como un lobo con piel de oveja, Petro no ha dejado de atacar al ingeniero. Veamos. A Gustavo Petro no le gustó ni cinco que el plan de gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández se parezca al suyo. Entonces Petro le dijo a Rodolfo Hernández que era un copietas uribista. Muy bien que recojas las propuestas de mi programa, te hacían falta. Bueno debatirlas. La mejor política antineoliberal es bajar las tasas de crédito de los inmuebles, casas y apartamentos vendidos. Sin embargo, ya los jefes uribistas te hacen campaña. Petro también ha dicho que el ingeniero Rodolfo niega los feminicidios. Adivinen quién niega la existencia de los feminicidios. Pero pues como al ingeniero lo han sacado de contexto y, para no faltar a la verdad, veamos el video y ustedes sacan sus propias conclusiones. Es que aquí el gobierno para solucionar los problemas se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo... Yo tengo entendido que el homicidio desde hace, desde que está el Código Penal, está en el Código Penal el homicidio. Y entonces aquí una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que ese es un homicidio en una mujer, y metió la ley, y creo que la ley pasó... Lo que pasa es que la Corte Constitucional, tengo entendido que la tumbó, ¿no? Pero ella salió senadora, con ese cuento, pasando lo que hizo la senadora esa, que salió con el cuento del homicidio, que lo volvió feminicidio, se acabó la violencia y el ataque violento a llevar a la muerte a la mujer. No, no se acabó. Eso sigue igual o peor. Entonces, eso no se acaban los problemas en Colombia cambiándoles el nombre. En la línea de las feministas ante la negativa del ingeniero Rodolfo Hernández de no asistir a debates, desde el petrismo radicaron una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para casi que obligar a que el ingeniero asista al menos a tres debates que ellas definieron. Que quede claro que no existe ninguna ley en el país que obligue a un candidato presidencial a asistir a debates y mucho menos una que diga de manera expresa, sírvase debatir con el señor Gustavo Petro. Lo curioso es que fue el propio Gustavo Petro que dijo primero que no iba a asistir a ningún debate presidencial, esto en la etapa antes de la primera vuelta, y lo dijo que porque era una especie de protesta en contra de algunos medios de comunicación. Pero pues como ha perdido tanto terreno en las encuestas, por eso es que tiene tanto afán. De hecho, en el tracking de la FM de hoy, el ingeniero Rodolfo Hernández lo aventaja por 7 puntos. Rodolfo con el 52.3% y Petro con el 45.1%. Como todos estamos viendo los mismos números de 21 millones de colombianos que votaron el domingo pasado, 12 millones 200 mil colombianos le dijeron que no a Petro. Por eso es que ahora tiene tanto afán de debatir democráticamente. Petro le ha dicho al ingeniero Rodolfo Hernández, usurero, machista, talibán, millonario, corrupto, copietas y uribista hasta el cansancio. Y después de todo eso, ahora le dicen que no, que hagan un gran acuerdo nacional. ¿Es una trampa? Pues obvio que sí. 
caerá el ingeniero en las garras de Petro? Digo, en los embustes, digo, en la invitación. Bueno, y a todas estas, ¿qué ha dicho el ingeniero Rodolfo Hernández? Él no le para muchas bolas a Gustavo Petro y lo que sí hizo fue enviar un mensaje muy concreto en torno a la austeridad. Esto puso en sus redes sociales. Sin haber sido elegido, ya le ahorré 24 mil millones a los colombianos. Tenía derecho a gastar 27 mil millones, que el Estado me devolvería en la reposición de votos, pero solo me tuvieron que devolver 3 mil, que es lo que gasté. En ese sentido, Petro sí es muy derrochador, así como sus amigos y aliados santistas. Los exministros que lo apoyan, expertos en malgastar la plática de los colombianos. Todos tenemos claro que la consulta del pacto histórico del 13 de marzo era absolutamente innecesaria porque era más que obvio que Gustavo Petro le iba a ganar a sus contrincantes. Pero eso lo aprovechó Petro para hacer campaña antes del resto de los candidatos. Y tan de buenas, ahí también hay reposición de votos, pero claro, Gustavo Petro dirá que eso no fue por la plata, sino por la patria. Gustavo Petro sacó 4.495.000 votos en la consulta. La reposición por cada voto es de 1.965 pesos. Eso le da un total de 8.834 millones de pesos. Y le reponen cerca de 8.700 millones de pesos. Pero si sacamos el total de la reposición de los votos al pacto histórico, solo en esa consulta será repuesto un aproximado de 11.433 millones de pesos. Siempre es un billete largo, ¿no? Ay, pero como eso lo paga el bolsillo de los colombianos, ¿qué importa? Petro habría podido, pero no nos ahorró ni un centavo. Ingeniero Rodolfo, acuérdese de la historia del alacrán y la tortuguita. Los dos animalitos estaban en la orilla de un río y el alacrán le suplicaba a la tortuga que lo llevara hasta el otro lado. La tortuga le decía que no y que no y que no porque me picas, pero al final la tortuga terminó sintiendo consideración por la carita triste del alacrán y se dejó convencer. Al llegar al otro lado de la orilla, el alacrán, antes de bajarse del caparazón, la picó. Entonces la tortuga le dijo, ¿por qué lo hiciste? A lo que el traicionero le respondió, se te olvidó que yo soy un alacrán. ¡Pilas, ingeniero! ¡Pilas!